Hello everyone, a warm welcome to Your Capita. Myself Siddharth Shah, a SEBI registered investment advisor, a stock analyst by profession and today we are going to talk about the market outlook for this week starting from 24th of June 2019. सिंस लास्ट वीक हमारी टीम ने एक डेली मार्केट आउटलुक दिना स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम लोग मार्केट के अपडेट्स आपको देते हैं ऑन डेली बेसिस एक पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर अगर आप भी उसको सब्सक्राइब करना चाहते हो काफी लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको और कुछ नहीं करना बस एक व्हाट्सअप मैसेज आपको एक नंबर जो अभी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होकर दिख रहा है उसके ऊपर आपको एक व्हाट्सअप मैसेज छोड़ देना है हमारी टीम आपको सामने से कॉन्टेक्ट करेगी ऑन ऑन डेली बेसिस बिफोर द मार्केट स्टार्ट आपके पास अपडेट होगा कि अभी हमने जो भी ट्रेड करंट वीक के अंदर सजेस्ट किया उसके अंदर क्या अपने को चेंजेस करना है हो सकता है मार्केट के अंदर सडन चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारा व्यू भी चेंज हो जाए तो हम आपको वीडियो के थ्रू अगर मिलता है तो वो एक वीक लगता है लेकिन पीडीएफ के थ्रू हम आपको हर रोज मिल पाएंगे विद दिस आइडिया काफी लोगों ने हमारा ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले लिया है आप भी चाहो तो ले सकते हो अभी के लिए इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सो वी वुड रेकमेंड यू टू जस्ट प्लेस अ मैसेज ऑन दिस नंबर व्हिच इज राइट नाउ प्लेस ऑन योर स्क्रीन नाउ करंट वीक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले लेट अस हैव अ लुक ओवर द लास्ट वीक परफॉर्मेंस हमको आइडिया आएगा कि हमारा किस तरह से वर्किंग रहा था अगर हमने बात करते हैं अबाउट कॉमोडिटी सेगमेंट हमने रेकमेंड किया था टू गो गो लॉन्ग ओवर द गोल्ड एंड सिल्वर हकीकत में हुआ क्या मार्केट के अंदर हमने एंट्री प्राइस दिया था सिल्वर के अंदर 36,940 एंड गोल्ड के अंदर 33 32,860 एज एन एंट्री लेवल मार्केट वहां से हमारा टारगेट था 33,500 ऑन अ हायर साइड ऑन गोल्ड एंड 37,700 ऑन सिल्वर दोनों टारगेट ट्रिगर करके वो आगे चल के पहुंच गया 38,500 प्लस इन सिल्वर एंड 33,480 ऑन गोल्ड लेकिन जिस तरह से अपने कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ दिमाग काम का नहीं आपके नसीब भी आपके साथ होने चाहिए हमारे एंट्री लेवल से सिर्फ दस रुपए दूर लो बना और वहां से ही मार्केट ने टर्न अराउंड किया गोल्ड के अंदर 33,875 का लो बना था पंद्रह रुपए दूर हमारा एंट्री लेवल से एंड सिल्वर के अंदर 36,950 का दस रुपए दूर नेक्स्ट टाइम से आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर मान लो अपने कुछ परफेक्शन के साथ लेवल देते हैं तो उस तरह से देने चाहिए कि एटलीस्ट वो एंट्री ट्रिगर हो जाए नेक्स्ट टाइम से हम लोग पक्का ध्यान रखेंगे कि आपका एंट्री हो जाए एट अ वेरी बेस्ट लेवल नाउ लेट अस टेक अवर इंडेक्स सेगमेंट अंडर इंडेक्स सेगमेंट हमारा मानना था मार्केट पास वीक में शॉर्ट रहेगा हकीकत में निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बैरिश ट्रेंड ही दिखाया मंडे को ही सवा परसेंट मार्केट डाउन होकर हमारे टारगेट्स के करीब आ गया निफ्टी के अंदर इलेवन वॉज द टारगेट एट सिक्स का लो बना बैंक निफ्टी के अंदर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन थर्टी थर्टी थाउजेंड एटी वॉज द टारगेट एंड थर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व तक का लो बना देन आफ्टर मार्केट टू का रिवर्सल ओवरऑल वी बिलीव कि मार्केट के अंदर इस बार मार्केट अभी भी बेरिशनेस के बाहर नहीं निकला तो क्या रीजन है उसके बारे में बात करते हैं लेकिन लेटस नाउ फोकस ऑन द स्टॉक सेगमेंट अंडर स्टॉक सेगमेंट वी टुक रिलायंस वी टुक इवन ग्रासिम इंडस्ट्रीज एंड कोटक ओवरऑल रिलायंस ने टारगेट हमारे अचीव कर दिया ड्यूरिंग द पास्ट वीक और टारगेट बुक भी हो चुके हैं लेकिन ग्रासिम और कोटक के अंदर हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए ओवरऑल वी बिलीव दैट द टीम डिड अ वेरी गुड जॉब ऑन फ्यूचर्स नाउ लेट एस टॉक अबाउट ऑप्शन ऑप्शन के अंदर अगर अपने बात करें द टीम इवन वर्क वेरी वेल ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी स्टॉक्स के अंदर क्योंकि मार्केट में हिचअप्स हुए उसकी वजह से स्टॉक में स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ गए और एक दो स्क्रिप्ट्स के अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हुए लेकिन अगर गोल्ड और सिल्वर की एंट्री अगर करेक्ट एंट्री प्राइस के ऊपर हमारी हो जाती तो इस बार हमारा प्रॉफिट ओवरऑल मार्केट के अंदर से बहुत जबरदस्त होता सो फ्रॉम नाउ ऑन वी वुड बी मोर फोकसिंग ओवर द लेवल्स की जिसके अंदर एंट्री हम जो दे रहे हैं वो बहुत करेक्टली दे कि अपने को ऐसा ना देखने को मिले कि कल जाके कहीं पर अगर प्रॉफिट हो तो हम रह गए जस्ट बिकॉज द एंट्री वॉज एन ट्रिगर्ड so now let us talk about the market outlook for the current week under the current week we would be talking about index segment under which we would be focusing on nifty and bank nifty we would be also talking about commodity segment under which we would be focusing on gold and silver as they are the most major traded commodities in our indian markets we would also be talking about the scripts to be entered into as well as the upcoming events to the market during the week is week ke andar kaun si companies apne quarterly results declare kar rahi hai kitni companies ki board meeting hai agm hai egm hai ya fir dividend ya bonus ka x se date aa chuka hai moreover kis company ke ipos aa rahe hain aur un company ke andar kya ipo apply karna viable hai ki nahi so now let us start with the index segment अंडर इंडेक्स सेगमेंट हमारा मानना है द करंट वीक ऑल्सो मे शो अ वेरी ट्रेंड एंड मार्केट्स मे अगेन करेक्ट बाय अनदर वन और टू परसेंट जून एक्सपायरी हमारा मानना है मे बी क्लोजिंग सम अराउंड बिटवीन इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड लेकिन उससे पहले फाइव हंड्रेड के नीचे भी एक बार मार्केट लेवल्स दिखा सकता है सो वॉट आर द एक्जैक्ट लेवल्स विच वी आर प्रिडिक्टिंग के जो इस वीक के अंदर आ सकते हैं आर ऑन योर स्क्रीन अगर हमने बात करते हैं अबाउट
790 आर द मोस्ट क्रूशियल लेवल फॉर द प्रेजेंट टाइम फॉर दिस वीक अगर 790 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड हो जाता है या फिर मार्केट एक आध घंटे से ज्यादा उसके ऊपर सस्टेन कर दिया तो मार्केट एक ट्रेंड चेंज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे लेकिन ऐसा होने के चांसेस हमको बहुत कम लग रहा है वी बिलीव द मार्केट वुड टर्न इवन मोर बैरिश इलेवन का सपोर्ट लाइन है अगर इस लाइन को तोड़ दिया तो मार्केट वुड डायरेक्टली शो अ लेवल ऑफ इलेवन एंड देन आफ्टर इलेवन ड्यूरिंग द वीक दोनों लेवल करंट वीक में अचीव हो जाए उसका थोड़ा टफनेस है क्योंकि ये एक एक्सपायरी वीक है जिसके अंदर ऑलरेडी एक मार्केट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है सो एक रेंज बाउंड मार्केट बनने के भी चांसेस है लेकिन स्टिल दैट वुड बी ऑन मोर ऑन द बैरिश साइड देन ऑन द बुलिस साइड सो नाउ लेट अस टेक बैंक निफ्टी अंडर डिस्कशन हमारे मुताबिक बैंक निफ्टी भी इस वक्त इस मार्केट के अंदर बैरिशनेस ही दिखाएगा इवन जून वीक का एक्सपायरी भी उसका एक बैरिश ट्रेंड के ऊपर ही बंद होने के चांसेस ज्यादा है मोर ओवर व्हाट आर द लेवल्स लास्ट क्लोज ऑफ बैंक निफ्टी ऑन टेक्निकल चार्ट्स वाज ऑफ थर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट हमारा मानना है द लेवल ऑफ थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड इज वेरी क्यूशल अगर इन लेवल को वो ब्रेक करके आगे बढ़ता है देन आफ्टर अ मार्केट ट्रेंड चेंज कैन हैपन लेकिन वो सिर्फ ब्रेक ना हो एक सस्टेन्ड लेवल एक आध घंटे के लिए उसके ऊपर ट्रेड होना जरूरी है तब जाके एक मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने के चांसेस बढ़ जाए लेकिन क्योंकि अभी मार्केट एक मंथली एक्सपायरी वीक के ऊपर खड़ा है सो चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड पोजिशन के अंदर ट्रेड करे सो सेकेंड टारगेट अचीव ना ऐसा हो भी सकता है लेकिन फर्स्ट की तरफ जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कमोडिटी सेगमेंट अंडर कमोडिटी सेगमेंट हमारा मानना है द गोल्ड एंड सिल्वर है ऑलरेडी गॉन ऑन अ ह्यूज लेवल्स लेकिन फिर भी ये रैली खत्म नहीं हुई है देयर आर फ्यू मोर पॉइंट्स टू बी गैदर्ड अंडर दिस रैली लेकिन यहां पे एकदम रिस्की ट्रेडर्स के लिए ही हम लोग ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप लोग अभी ट्रेड ले सकते हैं वरना इट इज रिकमेंडेबल कि ये ट्रेड अभी आप ना ले एट द प्रेजेंट टाइम अंडर गोल्ड वी आर स्टिल बुलिश एंड इवन ऑन सिल्वर वी आर स्टिल बुलिश लेकिन लेवल्स क्या है द लास्ट क्लोज ऑफ गोल्ड वॉज थर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन ऑन एम सी एक्स हमारा मानना है थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तक का टारगेट अचीव हो सकता है ड्यूरिंग दिस वीक विद स्टॉप लॉस एट समर ऑन थर्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एस दैट वुड बी अ ट्रेंड चेंजिंग सपोर्ट फॉर द मार्केट अगर उसके नीचे मार्केट ट्रेंड हुआ तो मार्केट चांसेस बहुत ज्यादा है कि थर्टी थ्री थाउजेंड तक भी चला जाए लेकिन अभी के लिए चांसेस आर बुलिश ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स आर बुलिश ड्यू टू सम अदर रीजन विच आर हैपन ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स द मेजर वन इज द फेडरेट चेंज सो ओवरऑल वी कैन से दैट यू मे स्टे से बुलिश ऑन गोल्ड बट विद दिस लेवल इन योर हेड Talking about silver, the last close of silver on MCX was of some around thirty-seven thousand nine hundred and fifty-four. हमारा मुताबिक the level of thirty-seven thousand seven twenty are very crucial. अगर इन लेवल को ब्रेक करके मार्केट सस्टेन हुआ थो थोड़े टाइम एक आध घंटे के लिए तो एक ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज्यादा है. लेकिन फिर भी मार्केट अभी एक बुलिश रैली पे ही चल रहा है. You may buy it with a stop loss at thirty-seven seven twenty and a target of thirty-eight six hundred. But exactly कौन से लेवल पे एंट्री लेना वो हम आपको अभी नहीं पता पाएंगे. We would be sending on a PDF only. उसके लिए लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसके लिए कोई चार्ज नहीं है नंबर अभी भी आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होकर मिलेगा इसके ऊपर बस आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें हमारी टीम आपको ये पीडीएफ पहुंचा देगी सो नाउ लेट अस फोकस ऑन द स्टॉक सेगमेंट अंडर द स्टॉक सेगमेंट व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग दिस वीक अंडर दिस वीक किन स्क्रिप्ट्स के अंदर हमको लग रहा है कि यहां पे एक अच्छी हलचल होने के चांसेस हैं उन स्क्रिप्ट्स के वैल्यूज के अंदर वी हैव चूजन थ्री स्क्रिप्ट्स द नेम्स ऑफ देम आर सीन ऑन द स्क्रीन द वेरी फर्स्ट वन इज टीसीएस देन आफ्टर एचडीएफसी बैंक एंड अनदर वन इज टाइटन लिमिटेड इन तीन के अंदर हमको लग रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है लेकिन किस तरफ का मूवमेंट है और कौन से रेंज के अंदर एंट्री और एग्जिट हो सकता है वो हम आपको कह पाएंगे ओनली थ्रू दैट PDF क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर अपडेट हमको देना जरूरी है सो इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब अगेन वो नंबर आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा जस्ट ड्रॉप अ मैसेज वी वुड बी अवेलेबल टू यू सो विद दिस नाउ लेट एस टॉक अबाउट द अपकमिंग इवेंट्स द मार्केट ड्यूरिंग दिस वीक किस कंपनी के अंदर क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं किन की बोर्ड मीटिंग है किन की एजीएम है किन का डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है राइट इशू बोनस इशू स्प्लिट किस में क्या हो रहा है बट द मोस्ट मेजर थिंग इज आईपीओ किस कंपनी का आईपीओ आ रहा है और क्या उसमें सब्सक्राइब करे कि ना करे सो लेट एस टॉक अबाउट आईपीओ फर्स्ट एज दिस इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ The company named India Mart, which is well known to everyone, is bringing up an IPO during this week in this month itself. So, सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में होगा कि क्या इस कंपनी के वैल्यूएशन सही है जिस रेंज के ऊपर उन्होंने अपने एप्लीकेशन मंगवाई है क्या ये रेंज सही है अप्लाई करने को क्या वैल्यूएशन सही है कि जिसमें से प्रॉफिट होने के च
ये दो एक अच्छा कंपटीशन दे रहा है इस कंपनी को अदरवाइज दिस कंपनी इज वेरी गुड ऑन द बेस ऑफ द क्लाइंट बेस वॉट दे आर होल्डिंग काफी सालों से ये कंपनी है उनका पिछले पांच साल के अंदर रेवेन्यू चार गुना हो चुका है पिछले पांच साल में एसेट साइज आठ गुना हो चुका है ओवरऑल उनका जो मार्केट का प्रॉफिट का मार्जिन है वो भी काफी अच्छा है लेकिन अगर अपने प्रॉफिट्स की बात करें ये कंपनी पिछले एक साल से ही प्रॉफिट कर रहा है सो so, अगर अपने बात करते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल साइड कंपनी इज डूइंग गुड पिछले साल से प्रॉफिट में आ भी चुका है और उसका क्लाइंट बेस एक मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है तो आपको अगर अप्लाई करना हो तो फंडामेंटली द कंपनी इज नॉट रॉन्ग लिस्टिंग गेन्स ऑन द ग्रे मार्केट साइड एंड द मार्केट पल्टन आर सेइंग दैट द एवरेज लिस्टिंग गेन्स वुड बी ऑफ हार्डली एट टू टेन इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी नहीं बन रहा लेकिन ओवरऑल इट कुड बी होल्ड एज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और उसको आप अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकते हो बिकॉज सच अ कंपनी इन सच अ मार्केट डिविजन देर आर नो मोर अवेलेबल अंडर द लिस्टिंग सेगमेंट ऑफ सेबी सो दिस कुड बी अ चांस टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी एंड हैव एन इन्वेस्टमेंट अंडर कंपनी विच इज हैविंग सम यूनिक सर्विसेज एंड हैव अ ग्रैब ऑफ देर गेन्स मोर ओवर एक और कंपनी का आईपीओ आ रहा है इवन इन दिस वीक द कंपनी नेम्ड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के पी आर एग्रो कैम लिमिटेड दिस कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन टू थाउजेंड सेवन इन आंध्र प्रदेश और उनका बेसिक बिजनेस है विथ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सर्विसेज एंड सीड सीड सेलिंग बिजनेस कि वो फार्मिंग और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन क्या इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं ओवरऑल पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में पिछले पांच साल पहले जो कंपनी का रेवेन्यू मॉडल था उस रेवेन्यू मॉडल के बेस के ऊपर अगर आज कंपेयर करते हैं कंपनी का रेवेन्यू 20 परसेंट से भी गिर चुका है मोर ओवर पांच साल के अंदर उनका एसेट साइज हार्डली 10 परसेंट बढ़ा है तो ग्रोथ के चांसेस जो अपने ईयर ऑन ईयर कहते हैं कंपनी के अंदर कम है लेकिन क्योंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कम है मोर ओवर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग आईपीओ एक्सपेंशन नहीं है उनका सिर्फ मेंटेनेंस है उनको अपनी वर्किंग कैपिटल से रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है मोर ओवर उनको अपना से जो प्रीवियस डेट है उसको रीपे करना है कहीं पर भी एक्सपेंशन नहीं दिख रहा उनके ऑब्जेक्टिव के अंदर इसलिए हमारा ओवरऑल रिकमेंडेशन है इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहे चांसेस काफी ज्यादा है कि वैल्यूएशन उनके ज्यादा होने की वजह से ये डिस्काउंट में भी ओपन हो एंड हमको एक सस्ते प्राइस के अंदर इससे कम प्राइस के अंदर हमको कल जाके ये ही शेयर हमको मार्केट से मिल पाए सो नाउ लेट एस टॉक अबाउट समर इवेंट्स ऑफ द मार्केट ड्यूरिंग दिस वीक अगर बात करते हैं बोर्ड मीटिंग के बारे में ये वो कंपनीज का लिस्ट है जिनकी बोर्ड मीटिंग इस वीक के अंदर होगी यू कैन चेक इट ऑन द स्क्रीन मोर ओवर दिस इज द लिस्ट ऑफ द कंपनीज जिनका एजीएम या एजीएम डिक्लेयर हो चुका है फॉर दिस वीक इनकी डेट्स स्पेसिफिकली आपको मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर मोर ओवर अगर आपने देखना चाहते हैं स्प्लिट राइट इशू बोनस एंड द रिजल्ट्स ऑफ सम कंपनीज की जो अभी डिक्लेयर होने जा रहे हैं इस वीक के अंदर ये सारे नाम आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे देर आर फ्यू कंपनीज की जिनके रिलेटेड अभी भी डिविडेंड डिक्लेरेशन इस वीक के अंदर होने वाला है उनका नाम भी आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखेगा बट अगर आप ये देखना चाहते हो कौन से स्पेसिफिक दिन के ऊपर ये कंपनी का डिविडेंड या फिर इस कंपनी का बोनस या फिर राइट इशू आ रहा है तो उसके लिए आपको पी को ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड टू सब्सक्राइब द कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन आपको बस एक हमको एक व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप करना है जिसके लिए अब कोई चार्जेस नहीं लेंगे वो पीडीएफ आपको भेजने के लिए बस हमारा टीम मेहनत करके चाहता है कि मैक्सिमम लोगों तक हमारा रीच पहुंचे और उनको हम मदद कर पाए ओवरऑल वी होप यू मस्ट लाइक दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो अवेलेबल विथ यू टॉक अबाउट द मार्केट आउटलुक फॉर द अपकमिंग वीक टिल देन स्टे कनेक्टेड स्टे इन्वेस्टेड अलॉन्ग विथ योर कैपिटा एस वी जस्ट डोट मेक मनी वी मेक अ डिफरेंस थैंक यू